నమస్తే వెల్కమ్ టు డైట్ మెన్యూ సో వారంలో మనం థర్డ్ డేలోకి ఎంటర్ అయిపోయామండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం వేగన్ ఫుడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ రోజు కూడా మనకి డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ వేగన్ ఫుడ్స్ గురించి చెప్తున్నారు కదా మరి ఈ రోజు ఏం రెసిపీ చేయబోతున్నారో ఏంటో తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు కాలుస్యం వర్సన్ వైట్ అవర్ న్యూట్రిషనిస్ తేజస్ హాయ్ అశ్విని గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ మీరు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ బాగున్నాను సో ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం వేగన్ ఫుడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా చాలా విషయాలు చెప్తున్నారు వేగన్ ఫుడ్స్ గురించి అలాగే మంచి మంచి రెసిపీస్ కూడా చేస్తున్నారు రైట్ అండ్ ఈ రోజు ఏం రెసిపీ చేయబోతున్నారు సో ఇవాళ టూ రెసిపీస్ అండి టూ రెసిపీస్ ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ లైక్ ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ అండ్ అవకాడో డిప్ సాస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అవునండి సో ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ చేసుకుందాం ఇది మనం ఓట్స్ తో చేసుకుంటున్నాం ఓట్స్ తో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ ఏమి కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఉండదు ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ అలాగే అవకాడో డిప్ సాస్ రెండు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అండ్ దీని కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఉండదంట మరి తయారు విధానం చూసే ముందు ఒకసారి వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాం ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ అలాగే అవకాడో డిప్ సాస్ కావలసిన పదార్థాలు ఓట్స్ సోయా పాలు బాదం సబ్జా గింజలు అంజీర్ అవకాడో వెల్లుల్లి నిమ్మకాయ బేసిల్ ఆకులు మిరియాల పొడి ఉప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ అలాగే అవకాడో డిప్ సాస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదా మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు అండిట్లో సో ఫస్ట్ మనం ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఓట్స్ తీసుకోవాలా సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ రోల్డ్ ఓట్స్ అండి ఇన్స్టెంట్ ఓట్స్ కాదు ఓకే అండ్ నట్స్ లైక్ ఆమండ్స్ అండ్ సీడ్స్ లైక్ చియా సీడ్స్ కానీ సబ్జా సీడ్స్ కానీ ఇక్కడ మనం సబ్జా సీడ్స్ తీసుకుందాం ఓకే సోయా మిల్క్ అండ్ ఫిగ్స్ ఓకే సో ఫిగ్స్ కట్ చేసుకోవాలండి స్మాల్ స్మాల్ పీసెస్ లాగా సో మనకి ఫిగ్స్ తో స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది అండ్ అటు మనకి ఓవర్ నైట్ సోక్ చేస్తారు కాబట్టి సో దీంట్లో ఉండే స్వీట్నెస్ ఈజీగా మనకి మొత్తం ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ లోకి సోక్ అయిపోతుంది సో మనకి ఏమి స్వీట్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు సో బౌల్ తీసుకుందాం సో మనం బౌల్ లో ఫస్ట్ ఫిగ్స్ చాప్ చేసిన ఫిగ్స్ వన్ టీ స్పూన్ సబ్జా సీడ్స్ బాదం సో మనం బాదం కూడా చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఓట్స్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో మనం తీసుకోవచ్చు యా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్ కి టైం లేదు అని చెప్తా ఉంటారు సో ఆ ఎక్స్క్యూజ్ లేకుండా వీ కెన్ టెల్ దమ్ ఇదిగో నైటే పండుకునే ముందు జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రాసెస్ ఇది సో యాడ్ చేసేసుకొని అన్ని మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక బౌల్లో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి తిని ఫైవ్ మినిట్స్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు మంచి ఎనర్జీ కూడా కదా ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఓట్స్ మిల్క్ అని ఇప్పుడు మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం సో జస్ట్ సోక్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకుంటే చాలు సో మన క్వాంటిటీ బట్టి మనం సోయా మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి యా యాడ్ చేసుకోవాలా సో కావాలంటే మనం ఇంకా అదర్ నట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి పిస్తాషియోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాల్నట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే పంకిన్ సీడ్స్ అన్న యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా వాటర్ మెలన్ సీడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది జస్ట్ ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కి మనకి కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేస్తుంది సో రెడీ అయిపోయిందండి సో దీన్ని అయితే మనం ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకోవాలి సో ఇదైతే ప్రిపేర్ చేశారు నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా చూద్దాం సో ఫస్ట్ రెసిపీ అయితే చేశారు నెక్స్ట్ అవకాజు డిప్ సాస్ బేసికలీ మనం ఏదన్నా పిజ్జా తింటున్నా ఏదన్నా సాలడ్ లో అయినా గార్లిక్ బ్రెడ్ తింటున్నా వి జనరలీ యూజ్ మేనేజ్ డిఫాల్ట్ గా మేనేజ్ ఆర్ కెచప్ సో దానికి ఇట్స్ రిప్లేస్మెంట్ అవకాడు ఓకే సో ఆ క్రీమీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్దీ అవకాడు ఇస్ వెరీ హెల్దీ ఫ్యాట్ Uh, it's fat and it's a good fat. Good fat. So you don't you don't need to get scared by padal sin ashram le. Okay. Generally normal mayonnaise anedi eggs tho chestaru. So andukane vegan vallaki adi tindam kudaru. Eggless kuda dorukutayi kada mayonnaise. Eggless kuda dorukutadi kani vallu artificial thickening agents vaartaru. Okay. So danikanna it's better to intlone prepare cheskodam is more convenient. Actually vegan mayonnaise kuda cheskochu koncham process koncham kashtanga untundi. 
సో యూ హు యూజ్ మస్టర్డ్ పౌడర్ అవన్నీ కొంచెం అవైలబిలిటీ అంత ఉండదు అందుకనే ఇట్స్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్ అది అండ్ అలాగే మైనేజ్ అంటే దేంట్లో కన్నా మనకి తిండానికి బాగుంటుంది బాగుంటుంది బట్ అవకాడో అన్నిటికీ సూట్ అవుతుందా యా అన్నిటికి సూట్ అవుతుంది యా ఏదైనా లైక్ ఎనీ పిజ్జా ఎనీ స్నాక్ ఎనీ దేనికైనా సూట్ అవుతుంది ఓకే యా సో మనం ఏదన్నా ఈవినింగ్ స్నాక్ లైక్ ప్యాటీస్ లాగా చేసుకున్నా ఏదన్నా కట్లెట్స్ లాగా చేసుకున్నా దానికి కూడా సూట్ అవుతుంది యా సో చూస్తాను అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము యా స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం అవకాడో తీసుకుందాం చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి మనం పీసెస్ కాకుండా మ్యాష్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు మ్యాష్ చేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకున్న పర్వాలేదు ఓకే అవకాడో కట్ చేసుకున్నాం కదండి సో మనం బేజిల్ లీవ్స్ వాడతాము ఓకే హోలీ బేజిల్ లీవ్స్ జస్ట్ ఒక్కటి చాలు కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కదా సో వన్ ఆర్ టూ చిన్న లీవ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వెల్లుల్లి కట్ చేసుకున్నామని గ్రేట్ అన్నా చేసుకోవచ్చు చిన్న పీసెస్ కింద కన్నా కట్ చేసుకో ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా అండ్ బేసిల్ లీవ్ కూడా మీరు జస్ట్ టూ యాడ్ చేశారు అంతే కదా బేసిల్ లీవ్స్ అండి జస్ట్ టూ యాడ్ చేశాను అవసరం లేదు ఎక్కువ అవసరం లేదు కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఫ్లేవర్ సో అందుకనే ఒకటే యాడ్ చేస్తే చాలు లేకపోతే రెండు చిన్నవన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇది బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి సో మనం ఇది బ్లెండ్ చేసుకోవాలా కానీ వీ హెవ్ టు యాడ్ లైమ్ జ్యూస్ అండి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ పెప్పర్ అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్ కొంచెం మిక్స్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇది బ్లెండ్ చేసుకోవాలి స్మూత్గా అయ్యే వరకు పేస్ట్ చేసుకున్నామండి సో రెడీ అయిపోయింది సో రెడీ అయిపోయిందండి లెట్స్ సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు అవకాడో డిప్ సాస్ రెడీ అండి సో ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ అలాగే అవకాడో డిప్ సాస్ రెండు కూడా రెడీ అయిపోయినాయండి సో ఇదైతే టేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఓట్స్ అలాగే దీంట్లో బాదం అన్నీ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఓవర్ నైట్ సోక్ చేయాలని చెప్పారు కదా సో టేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ అవకాడో సాస్ అయితే మనం టేస్ట్ చేద్దాము అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ అలాగే అవకాడో డిప్ సాస్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ సోయా పాలు బాదం సబ్జా గింజలు అంజి అవకాడో వెల్లుల్లి నిమ్మకాయ బేసిలాకులు 
మిరియాల పొడి ఉప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో అంజీరా ముక్కలు సబ్జా గింజలు బాదాం ఓట్స్ సోయా పాలు పోసి రాత్రి మొత్తం సోక్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ రెడీ అవకాడో డిప్ సాస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బ్లెండింగ్ జార్ లో అవకాడో ముక్కలు నిమ్మరసం తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి పేస్ట్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి అంతే హెల్దీ అవకాడో డిప్ సాస్ రెడీ ఓట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బౌల్ అలాగే అవకాడో డిప్ సాస్ రెండు కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు విధానం చూసాం కదా మరి టేస్ట్ చేసి అలా ఉందో చెప్తాను సో సాస్ అయితే అలా ఉందో చెప్తా టేస్ట్ చాలా బాగుంది అంటే జనరల్ గా మైనీస్ మనం తింటూ ఉంటాం కదా అండ్ డిప్పింగ్స్ అంటే ఎక్కువ మనం మైనీస్ యూజ్ చేస్తాము ఎగ్లెస్ ఉంటుంది ఎగ్ ఉంటుంది బట్ అది కూడా ప్రాసెస్డ్ కాబట్టి వే అంటే వేగన్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు అవి అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ అవకాడో డిప్ సాస్ చాలా బాగుంది ఇది టేస్ట్ చేయండి బా సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో అదైతే టేస్ట్ చేయలేదు నేను ఫస్ట్ రెసిపీ అయితే ఎందుకంటే ఓవర్ నైట్ సో చేయాలన్నారు కాబట్టి అండ్ ఇదైతే సూపర్ గా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి రెండు కూడా డిఫరెంట్ గా చేసి చూపించారు వేగన్ ఫుడ్స్ లైక్ చేసే వాళ్ళకి మంచి మంచి రెసిపీస్ అనమాట ఈ రెండు కూడా అండ్ డిప్స్ లో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా అంటే అన్నిట్లోకి మైనీస్ అనేది ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు డిప్పింగ్ కి అది కాకుండా మనం అవకాడో యూస్ చేస్తే మంచిది అని చెప్పి అన్నారు అండ్ అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ఓట్స్ బౌల్ చాలా చాలా బాగుంటుందని చెప్పి అన్నారు అది చూడాలి చాలా బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి రేపు రేపు సార్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దిస్ దశ్విని సైన్ గా బాయ్